gördüğünüz bu ihtişamlı yapı Macaristan Ulusal Müzesi binasıdır. 1802'de Kont Ferenc Cerny tarafından kütüphane olarak kurulan ve bir süre sonra Kont Neşin'in maden koleksiyonunu başlamasıyla kapsamı genişleyen kütüphane, 1807'de Macaristan Parlamentosu'nun kararı ile ulusal müze kimliği kazandı. Ünlü Macar şair Yanoş Arani'nin bir heykel de müze bahçesinde yer alıyor. Başarısızlığa uğrayan 1848 Macar devrimi sonrası Macar topraklarını ilk ziyaretin gerçekleştirecek olan Avusturya İmparatoru 1. Frans Joseph için kendisinden İmparator Öven bir şiir istenmesinin akabinde Arani, İngiltere Kralı 1. Edward ile ilgili bir halk şarkısı yazmıştır. Bu şarkı ile Kral Edward aracılığıyla Avusturya İmparatoru Frans Joseph'i üstü kapalı şekilde eleştirmiştir. Ve Roma tarzı sütunları ile etkileyici olan dış yapı, duvar ve tavan resimleri ile de ziyaretçilerine ihtişamlı içeride de hissettiriyor. Şu an gezmekte olduğum müze binasının tarihinden kısaca bilgi paylaşacak olursam, benim de araştırmalarımdan öğrendiğime göre, neoklasik mimarinin usta mimarlarından biri olan Avusturya doğumlu Macar mimar Mihai Polak, müzenin şu anki binasının mimarıdır ve bu yapı en önemli eseridir. Daha önce bahsettiğim kütüphane ve diğer eserler 1846 yılında bu binaya taşınmıştır. Müzede 7 kalıcı sergi bulunmaktadır. Ortaçağ kalıntılarından 2. Dünya Savaşı sonrası keşfedilen kutsal emanetlere kadar Macar tarihi ile ilgili çok sayıda bilgi, belge ve buluntu müzede yer almaktadır. İmparatorluk zamanından günümüze kalan birçok seramik eşya, müzenin önemli koleksiyonları arasında yer alıyor. Bir kısmı sağlamlığını koruyan bir kısmı da onlarından geçmiş. Ancak ilgilisinin kaçırmaması gereken bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Seramiklerin bulunduğu bölümün bir de üst katı vardı ancak orası ziyarete kapalı bir bölüm olduğundan orasını gezemedim. Macaristan Ulusal Müzesi Silah Dolarım Koleksiyonu, 1807 yılında müzeleşen kurumun temel koleksiyonlarından biridir. 11. yüzyıldan günümüze kadar farklı dönemlere ait savaş aletleri, miğferler, silahlar ve giysileri de içeren koleksiyonda 10.588 eser bulunmaktadır. tayine dairesinin bulunduğu bölümde dikkatimi çeken bir resimle paylaşmak istiyorum. 1526 Muaç Savaşı'nı kazanarak Macar Krallığı'nı yıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun Macar topraklarının büyük kısmında yaklaşık 150 yıl süren hakimiyetini kaybetmesiyle sonuçlanan Budin kuşatması yani orijinal ismiyle Buda kuşatmasını anlatan bir resim bu. Lorraine Dükü 5. Kahal Komutası'ndaki Kutsal İttifak ordularının 3,5 ay süren kuşatması sonunda Kutsal İttifak Kuvvetleri bu dinle geçirmiş ve savaşı kazanmıştır. Resmin sanatçısı ise Felemenk Ressam, 
baskı sanatçısı, sahne tasarımcısı ve mimar Franz Hefas'tır. Uzun yıllar İtalya'nın Mantova şehrinde yaşamış ve orada çalışmış. Arada Viyana'ya gidip orada da kitap süslemesi ve sipariş resimler yapmıştır. İşte bu sipariş resimlerden biri de gördüğünüz budin kuşatması resmidir. Dünya Kültür ve Doğa Mirası listesine alınan Slovakya şehri Bardeov'un ana meydanındaki en önemli anı kuzey kesiminde yer alan Aziz Egidius Bölge Kilisesi'dir. Duvardaki resmin sağ tarafında yer alan bu gördüğünüz ahşap kalkma sanatı ile yapılmış korostantı da Bardeov'daki Aziz Egidius Kilisesi'nden gelmiştir. Müzede çokça gördüğümüz ahşap kalkmacılık sanatı ise Macaristan'a İtalyan ustalar tarafından tanıtıldı. Müzik koleksiyonunun temelleri 19. yüzyılın ortalarında öne çıkan üç temel müzik aletinden oluşuyor. Bunlardan ilki 1836 yılında Prenses Katalin Brandenburg'a ait bir müzik aleti olarak satın alınan ve bir klavsen türü olan virjinaldir. Klavsen ise piyanonun atası olan müzik aletidir. Yani tuşlu çalgıların ilk örnekleridir diyebiliriz. Diğeri 1847'de hediye olarak Tököyle ailesinden gelen klavsen, ve 1852 yılında müzeye bağış olarak gelen Fransız kraliçesi Marie Antoinette'e ait bir arp bulunmaktadır. Görüntülerde arpin yanında çok nadir bir müzik aleti olan bariton görülüyor. Sadece Güney Almanya ve Macaristan'da popüler olmuş ve çalması zor olduğu söylenen bir alettir. Daha sonraları ise diğer müzik aletleri de müzeye farklı tarihlerde bağışlanmıştır. Müzenin son kısmında ise Macaristan'ın daha yakın tarihine ait yaşam alanları, eşyalar, askeri ve sivil giysiler, siyasi kişiler, savaşlar ve o döneme ait eşyalar gibi birçok şeye yer verilmiş. Özellikle oda şeklinde dekore edilmiş mekanı gezerken kendinizi o dönemdeymiş gibi hissediyorsunuz. Thank you. 